ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಂದನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಮಾಯಣದ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಂಡ ತ್ರಿಶಂಕುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜನ ಹಾಗೆ ಛಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಚಂಡಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯಥೆ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟರೂ ಛಲವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತದೆ ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಆರ್ತನಾದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರುಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ನೀನು ಸತ್ಯಸಂಧನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನು ಎಂದು ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ತರಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ನಾವು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಾರದು ಇರಲಿ ನೀನು ಎದೆಗುಂದ ಬೇಡ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಈ ನಿನ್ನ ಚಂಡಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ ಋತ್ವಿಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಯಾಗವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಶರೀರವಾಗಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುನಿವರ್ಯರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಂಡಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಯಾಗವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೂವರು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕರೆದು ಶಿಷ್ಯಂದಿರೇ ಈ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಯಾಗವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಋಷಿವರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಆಗ್ನೆಯಂತೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಋಷಿವರ್ಯರ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕರೆತಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಮುನಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಹೋನ್ನತ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲ ರಾಜ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆಯಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಅವಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಕೋಪಗ್ರಸ್ತರು ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ಅವರ ಯಾಗವನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞದ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ಮಹೋನ್ನತ ಋಷಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಭಾಗ ಐದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಷ